红尘刀剑藏，血染的安葬，有命间彷徨。红颜落泪，千羽之上，回首间，风雨茫茫。上了阳城，万里独行，把千山荒。你别搞得好像你不关心一样，想办法联系联系我们的银虎啊，让他说几句豪气干云的话，打击下药物量也好啊。别那么无趣，无趣？这怎么可能是无趣？我是认真的。你知道现在有多少天妖族人涌入林天城吗？他们可嚣张了，动不动就羞辱我们，说银虎啊没胆子公开应战，都把我们给气死了。就是，可讨厌了。我也找不到他呀，我甚至连他的样子都没见过。我只能确定他与我大哥关系不错，其他的一概不知。他说在秘密备战，至于是哪里，我也完全不清楚。其实从凶手古奇死了之后，银虎王与我之间的联系就几乎没有了。不会吧？你跟他不熟？不是不熟，是若非有我大哥的缘故，可以说完全不认识。我想起了，他曾经跟我提过，他已经毕业了。之所以留在学院内，就是为了为我大哥报仇。等我大哥之仇得报，他就将浪迹天下，追求武道绝巅。哦，原来都是毕业生了，我以为能和陆青云姐姐那么厉害呢。不过能走到这一步，人就是了不起的。我相信他一定能够实现梦想的。我就知道这么多。我怀疑，如果不是妖无量跑来挑战，他很可能不会再回来了。外面关于银虎王的说法是真的吗？很多都是真的。可否安排我见他一面？我希望跟他说一下关于妖无量的情况。我根本见不到他呀，他跟我完全不熟，只是因为我大哥才护我几次而已。如果院长非要跟他说的话，那就先跟我说吧。也罢，若他能知道，那就是他的运道；不知道，他明日之战就要完全靠自己的临场发挥了。嗯。妖无量，今年二十三岁。蓝道武会尽圆满，在天妖族黄金武神的十七个子嗣中排行第九，武道天赋却是最出众的一个。他于十九岁那年，横扫所有兄弟姐妹，无可争议的成为天妖族的少尊，更被认为是天妖族黄金武神之后，百年来最出色的天骄。他也被黄金神威评定为不出三十年，有望成为新一代的黄金武神。妖武量的兵器，就是他手上的妖骨扇，而他施展的武技。都是天妖族著名的妖王手和妖王十三击，但是，如果以为这就是他最拿手的招数，那就错了。他最强大的是另外两种手段，一则是武神之怒，据说此武技接近于禁忌秘术，一旦施展，可让妖无量实力暴增，足可与紫气星池境一战；一则是他眉心的那道猩红色的树纹，那是他天生的天赋能力，唤作妖杀神纹。疑似是曾经十万种族争霸时期超越黄金武神的强者所开创的血脉武技，但整个天妖族目前为止唯有他觉醒了。这个药物量居然如此的强大！如果银虎王找你，你可原话告诉他。另外，你再转告他，我陆青影希望他能够获胜，不只是因为他出身黄金学院，更因为这将是人族与天妖族尊严之战。哦、有很多事情远没有表面那么简单，你可知道？神城年轻高手有数十人，他们最渴望一战的是谁吗？一个是天妖族的妖无量，一个是九阳霸道族的李邪阳，他们都是两大种族中年轻一代的最强者，唯有击败他们，才能够成为人族年轻高手第一人
。当幺无量要挑战银虎王的消息传出，神城就沸腾了，不少人要阻截银虎王，拜他取而代之。也有不少人想要提前赶来凌天城，找幺无量决战，但他们都被人族高层阻止，禁足在神城。原因就只有一个，他们不出手。如果银虎王败了，并不意味着人族败了。既然如此，为什么非要银虎王必胜呢？因为三大种族顶足而立以来，人族势衰，人族的黄金武神年龄最大，而近些年培养出来的绝世天才又都被暗杀了。当我们的绝世天才不断被扼杀之后，就使得银虎王与妖无量之战的意义变得大不同。所以人族第二北望天来了，他一动，以致始终遥遥相对的天妖族第二妖烈阳也来了。这就使得这一场决战愈发的意义不同。如果银虎王败了，对于人族的士气打击。会非常之重，希望银虎王会来找我，我一定告诉他。嗯。嗯既然是为人族而战，岂能只是获胜？其实从陆清影的话中不难听出，银虎王固然有不少战绩，可与那些天骄相比，却差得远了。越是不被看好的时候，越是要以最快的速度击败妖无量，唯有如此。才能够狠狠地刺激所有人，才能让人族提振士气，才能够打击天妖族的嚣张。我一定要赢！你知不知道，关于这次比赛，妖烈阳都来了。我知道的关于这次对决的消息都告诉你了。你这个百事通有点东西啊！那是。好了，我过了。我要养足精神，明日看决战，银虎王必胜。啊，决战要开始了。啊，嗯。王凡，你要不要去观战？今日之战肯定非常的精彩。我就不去了，我还要去藏书楼打扫呢。你呀、啊，就是太实在，谁不想观战？就你，非要主动揽下藏书楼的事情。算了算了，我说你也不听。银虎王必胜。我以为你会紧张有压力，你的表现让我很惊讶。<笑>我想，就算我不说，外面的一切你也看到了，也知道这一战的重要性。此战若胜，我会安排你进入神城修炼。我为什么不在学院？反正也没人知道我是萤火、啊。因为那里最安全。这袋子里面是一些丹药，有治疗内伤的、外伤的，还有是玫瑰元丹，可让你在损耗的情况下快速恢复，好好努力。压力，这一战只是你未来路上的诸多战斗的一场而已。你的目标是黄金武神，前面的失败不重要，只要成为黄金武神，你就能笑到最后